Эти рогатые создания любят бодаться, совершая достаточно дерзкие нападения. И если вовремя не заметить, как на вас на всей скорости летит баран, то можно получить серьезную рану. Даже были случаи, когда люди прощались с жизнью. При помощи своих рогов они любят выяснять отношения между своими сородичами и способны прогнать некоторых хищников. Людям также иногда перепадает. Некоторые нападения на людей. Первый случай. Этот драматический момент был снят в сельской местности в Новой Зеландии. На нем видно мужчину, которого протаранивает атакующая овца. На видео мужчина одет в желтую футболку, шорты и резиновые сапоги, которые быстро убегают от овцы и успевает выставить перед собой ведро розового цвета, чтобы защитить себя от буйного животного. Овца, отделившаяся от своих собратьев, сначала просто идет, после чего нападает на человека. Можно услышать, как мужчина кричит «нет», когда овца ускоряется и бежит прямо на него. Затем овца опускает свою голову, чтобы ей ударить мужчину. Но все заканчивается тем, что овца сталкивается с ведром, которое мужчина сумел выставить перед своими коленями. После нападения видно большую вмятину в ведре. Овца небрежно отходит, а затем останавливается, чтобы держать в поле зрения человека, который кажется невредимым после столкновения, хотя немного смущен. Видео было снято 30 марта 2017 года. Второй случай. Это видео было снято в Германии на дороге общего пользования. На ролике, снятом в 2014 году, видно, как стадо баранов вместе со своим пастухом бредет практически посередине дороги. По всей видимости, машина испугала их, и стадо разворачивается и начинает убегать. В этот момент один из баранов протаранивает пастуха, которая столкновение падает на дорогу. Потом он еще раз ударяет женщину. Однако, когда стадо баранов перебежало через дорогу, ошеломленная женщина пытается подняться с земли и держится за голову. Пытаясь оправиться от первых двух нападений, женщину такут в третий раз сзади. И все три тарана совершил один и тот же агрессивный баран. Можно догадаться, что после этого водитель машины остановился и помог потерпевшей женщине. Третий случай. 14 ноября 2016 года 94-летний мужчина был атакован бараном во французском фермерском городе Сеста к югу от Бордо. Он был найден мертвым, а лицо было пушим и в синяках. Полиция сообщила, что по их мнению, во время нападения барана на мужчину, он вывел его из равновесия, в результате чего тот упал и был затоптан до смерти. Считается, что баран действовал немного агрессивнее, чем обычно, потому что вокруг было много овец. Он был молодым годовалым бараном, который был совсем не агрессивным. «Моя дочь кормила его с бутылки», – сказал фермер, владелец барана, который попросил остаться анонимным. В этом случае он защищал свою паству. Он играл роль доминирующего самца, потому что кругом было много овец. Мужчина отправился на ферму, чтобы поговорить с фермером, и решил срезать через поле, что баран воспринял как угрозу. Вскоре после этого барана поймали и убили, чтобы удовлетворить требования местной власти и общественности. Четвертый случай. Если ваш день идет плохо, подумайте о телеоператоре BBC, чья встреча с редким бараном не совсем удалась. Зрители парка для животных познакомились с редкой камерунской овцой, а именно Сесил, который с самого начала не казался самым дружелюбным. В ролике Сесил был показан довольно четко, как он пытается получить кусочек еды у своего дрессировщика, а ведущая Кейт Хамбл заявила «Ты маленький попрошайка, не так ли?». Затем Баран решил подойти к одному из операторов и сразу же заинтересовался его паховой областью. Последний по понятным причинам положил руку на нее в качестве меры предосторожности. Однако через секунду после того, как он убрал руку, думая, что он в безопасности, Сесил настойчиво ударил головой по драгоценному месту мужчины. Это было больно. Мужчине точно не понадобились бинты и больничная койка. Мужчине повезло, что баране разогнался и не ударил в ее драгоценное место. Тогда все бы закончилось более печально. Данный случай только развеселил съемочную команду и зрителей. Пятый случай. Люди на Кавказе всем советуют никогда не поворачиваться спиной к барану. Пожилой мужчина на этом видео, видимо, решил проверить добрый старый совет. Может, мужчина забыл об этом, или ему было неловко сказать об этом репортерам, что ему лучше не стоять спиной к катаре овец, которая была в непосредственной близости. И баран воспользовался ситуацией. На шокирующем видео видно, что пожилой мужчина дает некоторые комментарии телевизионной команде, как ниоткуда не возьмись появляется баран и бодает его спину. Из-за силы удара старик упал на землю, в то время как баран просто пошел прочь, возгордившись собой. 
когда происходят подобные нападения, это не обязательно связано с желанием животного убить человека. По словам специалистов, животным не хватает логики, чтобы понять, что их действия могут причинить кому-то вред и могут быть обусловлены их территориальной природой или просто их желанием перебраться из одного места в другое, а кто-то мешает. На этом все. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.